Bankastjóri Íslandsbanka segir að sátt sem bankinn gerði við fjármála eftirlit seðlabankans vegna sölu og hlut ríkisins í bankanum vera áfellist um. Bankinn hyggst ekki innhenda útistandandi þóknun vegna sölunar. Þingmenn stjórnarandstöðunar komu matvælar á þeirra til varnar þegar frestun kvalveða var rætt á fundi atvinnuveganefndar alþingis í morgun. Sjálfstæði svo framsóknamenn efast um að ákvörðun ráð þeirra standist lög. Fórstjóri Ocean Gate sem var um borð í kafbátnum Títan sem fórst í vikunni vísaði ítrekað á bug viðvörunum frá sérfræðingum. Rannsókna á slýsinu stendur enn yfir. Hátti í 50 manns eru á byðlista eftir smáhýsum fyrir heimilislausa í Reykjavík. Búið er að útluta öllum húsunum í Laugadal og 3-9 hús verða tekin í nótgrun í haust. Ímis óþveri, svo sem klósett pappír og jafnvel ennóta neyðar klósett er meðal þess sem blasir við djúpavóksbúum allt í kringum maturubúðina en nú verðist lausn í sjónmáli. Gott kvöld. Bankastjóri Íslandsbanka segir að ímislegt hefði mátt vera betur við sölu og hlut ríkisins í Íslandsbanka. Bankinn hefur fallist á að greiða tæplega 1200 miljóna króna sekt og ljúka málinu með sátt. Bankastjóri segir þetta vera áfellist um og bankinn hyggist ekki innhenta útistandandi þóknun vegna sölunar. Rúmlega 15 slutur var seldur í Íslandsbanka í fyrra. Íslandsbanki sá um helming sölunar. Fórstjóri Bankasíslunar sagði að þetta hefði verið eitt farsælasta hluta fyrir útbóð Íslandsvunar. Eitthvað virðist þó hafa farið úrskeiðis. Atóðsendir snúa meðal annars að því að lögum og reglum var ekki fyllt. Einnig að hlöðurittunum símtala, upplýsingagjöf, flokkun fjárfesta, ráðstöfunum gegn hagsmuna árekstrum og að viðskiptum starfsmanna. Bankastjóri segir að unni það hefur verið eftir nýri aðferðafræði og að hluta til nýri löggjöf. En auðvitað á maður ekkert að nota það sem afsökun, það hefði hátt að vanda betur til þessa verkefnis og við sjáum það núna. Birna segir að þessi nýðurstöð sé vonbriði. Hvað varðar þetta verkefni, þá er það áfellu stómur varandi þetta verkefni. Finnur Árnason, stjórnaformaður Íslandsbanka, sagði í skrifluðu svari til fréttastofi í dag að bankastjóri neyti fullströst stjórnar. Birna segir að hún hafi ekki íhugað afsögn. Ég er að fullum þunga að innlega þessar breytingar sem að gerðar eru kröfur um og alla að halda því verkefni áfram. Hluti af þóknun til Íslandsbanka vegna hlutafjárútbóksins í fyrra hefur verið greitur. Bankinn gerir ekki kröfu um frekari greiðslu. Fjármála eftirleitið ætlar ekki að tjá sig um efnisáttarinnar fyrir en búið er að undirrita hana. Í framhalda því verður hún byrt. Þegar spurt var hvort önnur fjármálafyrirtæki var reytni til skoðunar vegna sama máls, svaraði fjármála eftirleiti því þannig til að það hafi haft til aðtugunar tiltekna þætti í sölu ríkisins á eignarhlut í Íslandsmóka. Sú aðtugun standi enn. Þingmaður Framsóknarflokksins segir Íslandsbanka viðurkenna lögbrot með samningi um sáttagreiðslu. Þingmaður Pírata segir nýjustu vendingar undirstrika þörf á sérstakri rannsóknanefnd. Já, málið þetta slæn mig illa. Það er graf alvarlegt. Við erum að sjá hérna hæstu sekt í fjármálasögu landsins. Bankinn, Íslandsbanki, er að hér að mínum mati og með þær fréttir sem við erum séð að viðurkenna lögbrot. Og því verður þetta að segjast að það er með ólíkindum að skýslanar ekki verið byrt samhliða þessari tilkynningu sem var send til kaupallar sendi gerð. Hann segir mikilvægt að þingmenn fái skýsluna til umfjöllunar og hyggst bóða til fundar í efnahags- og viðskiptanefnd í næstu viku eftir að skýslan hefur verið byrt. En ég hefur þetta líka að skora bara á stjórnöndu bankans að gera bara hreint fyrir sínum dyrum. Ég tel að það sé mjög mikilvægt. Óttastu að þetta skapi meiri óeiningu innan ríkisstjórnarunar? Nei, ég, við verðum bara að sjá hvernig málinu vindu fram. Hvað er nákvæmlega sem að þarna umræðir en ég held að stjórnin standi bara sterk áfram. Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis klopnaði í afstöðu sinni til málsins í vor. Minni hluti nefndarinnar vildi skipa rannsóknarnefnd en meiri hlutin taldi þess ekki þörf. Varamaður í nefndinni segir nýjustu tíðindi engu breyta. Og í rauninni hefur hvert hver niðurstaða og fættur annari í rauninni bara varpað enn skýrara ljós á það að það þarf að svo innan til orðalag stjórnar þingmanna sjálfra að velta við hverjum steini sem hefur ekki verið gert. Rannsóknanefnd er í rauninni eini aðilinn sem hefði 
allar þær heimildur og þau tæki sem þarf til til þess að komast til bóttsi því uh, hvað var rangt gert í þessari sölu. Það eru þetta allar viðvörunarbjöllur ringjandi og þetta er bara ein í viðbót. Sjálfstæðis og framsóknamenn gagrindu matvælar á þeirra harðlega og fundi atvinnuveganefndar alþingis í morgun fyrir að hafa frestað kvalveðiverðtíðinni á þeirra stendur föst á sínu. Nefndarmenn atvinnuveganefndar þrá spurðu matvælar á þeirra um tildraug þess að hún frestaði veiðum á langreiðum á þriðudag. Dæginn áður en þær áttu að hefjast. Þeim var frestað til loka ágúst. Stjórnarliðar hafa einna helst gagrindt ákvörðunina. Ég hef alveg skilning á hennar afstöðu, ég er hins vegar ósamála enni, ég er held að þessi ákvörðun sem byggðu að var hæpnum forsendum stjórnsýslulega. Hátt í 200 manns höfðu munstrað sig til vinnu í kvalnum í sumar en verða nú af miklum tekjum. Matvælar á þeirra velkist ekki í neinum vafa um að rétt hafi verið að fresta kvalveði tímabilinu. Ámælisvert hefði verið að aðhafast ekki. Mér finnst það rosalega mikilvægt að halda því til haga að kvalir eru ekki aðilar sem að bóða til baráttufunda. Kvalir fylla enga sali eða, eða púa á eitthvað eða klappa fyrir einhverjum. Hvað er eins og önnur dýr hafa engan málsvara nema uh, hið opinbera og löggjöfina? Það sem vegur hér þingst er, eru lög, við lifum í mannheimum og það sé ekki gætt að því að uh, ákvarðanir stjórnvalda sem eru íþyngjandi og eru, hafa gríðarleg áhrif á fólk að það sé ekki gætt að lögmæti þeirra. Fyrsti varaformar atvinnuvega nefndar er sammálar á þeirra. Bæði skýrsla mast og álitsgerð fagrað og sinn síni glögt að veiðarnar séu brota á lögum um dýravelferð. Eftirlit mast sínir það að það er ítrekað, þetta er ekki bara eitthvað eitt skiptið eða tvö, heldur er það bara stór hluti hvalana sem að uppfyllir ekki, sem að drápsvæðferðirnar uppfylla ekki lögin og þá hlýtur á þeirra að grípa inn í. Nú er það í höndum leifishafa, kvals HF, að leita að leiða til að stunda veiðarnar þannig að farið sé að lögum um dýravelferð. Hann hefur þó ekki enn brugðist við. E, ekki mér vitanlega, hann fekk náttúrulega bref strax og, og þetta lá fyrir og, og ég vanti þess að fá viðbröð frá honum. Þetta er í, í formlegu ferli. Það verði þá að koma í ljós hvort hægt verði að hefja vertíðina fyrr, takist að finna viðunandi veiðiaðferðir fyrir lok ágúst. Tölvupóst samskipti sem breska ríkisútarpið fekk aðgang að sína að fórstjóri Ocean Gate vísaði ítrekað og bug viðvörunum sérfræðinga sem höfðu áhyggjur af öryggi kafbátsins Títan í gær varð ljóst að kafbáturinn fórst og allir um borð létust. Eftir um fjögura sólarhinga leit fannst loks brak úr Títan um 500 metra frá flaki Titanic í gær. Á fréttamannafundi bandarísku landhelgiskæslunar var stað fest að allir fimm sem voru um borð eru látnir. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The only saving grace about that is that it would have been immediate, literally in milliseconds, and the men would have had no idea what was happening. Það er engin svartur kassi eins og í flugvélum svo ekki er mögulegt að rekja síðustu ferðir títan. Rannsókn á sleysinu fyrir meðalannast hann er fram að leitað verður að öllu braki sem hægt er, fari með það upp á yfirborðið og leitað að brestum til þess að reyna að finna út hvað nákvæmlega ollið því að títan fjall saman. Síðdeiskrendi BBC frá því að Stockton Rush, forstjóri Ocean Gate sem átti títan og var sjálfur um borð hafi ítrekað vísað á bug áhyggjum sérfræðinga um að öryggi væri ábótavant. Rush er kvattur til þess að hætta að nota kafbótin þar til hann hljóti vottun en forstjórinn svara því til að hann sé þreyttur á að leikmenn úr geiranum noti öryggisrök til þess að koma í veg fyrir nýsköpun. Leikstjóri kvikmyndarinnar Titanic er í hópi þeirra sem efast um öryggi kafbátsins. You know, I, I would submit that there's a terrible irony here. Here we have at the, at the wreck of Titanic, we now have another wreck that is based on unfortunately the same principles of not heeding warnings. Cameron hefur sjálfur farið 33 svar sinnum að flaggi Titanic. I think the second that you create a business model around asking people for a quarter of a million dollars to take them to some place you have to ensure their safety you have to jump through every possible hoop and you have to listen to the consensus in the engineering community 
Dómar yfir sakbordningunum fimm í salt dreifara málinu svo kallaða voru mildaðir í landsrétti í dag. Þeir sem hlutu þingstur efsingarnar fengu tíu ára fangelsi kvór. Hér að stómur Reykjavíkur hafði dæmt á í tólf ára fangelsi. Málið snýrist meðal annars um innflutning á 53 lítrum af amfetamín vökva sem var falin í salt dreifara sem var fluttur hinga til lands. Vökvin var notaður til að framleiða yfir 100 kíló af fíknefnum. Menningar og jafnréttis ráðfera Noregs sagði af sér í dag eftir að uppkomst að hún hafði skipað vini og vandamenn í hennar ímsu stjórnir. Hæ, allasamun. Annette Trettbergstúin hafði verið menningar og jafnréttismála ráðfera í ríkistjórn Jónasargar Störe í tæp tvö ár. Störe, sem er flokksbróðir Trettbergstúin, segir að þau sem hún skipaði stjórnir hafi gengt mikilvægum og vel launuðum störfum. Þau eru meðal annars Renate Lassen sem var skipuð í stjórn norsku óperunar og ballettsins fyrir í mánuðinum. Lassen og Trettbergstúin hafa verið vinkonur í nokkur ár. Og Borg Nýlund sem var skipaður í stjórn norska menningarsögusafnsins í apríl er náin vinur hennar. Ráðherranum fráfarandi virtist mikið niðri fyrir þegar hún tilkynnti um afsögg sína í dag. Ja, er utrúlega leið mig for að mínu fæl og svo går ut over andra. Alle de fantastiske menneskene i kultur- og likestillingssektoren, partia, kollegaene mine i regjering og alle andre enn å skuffe. Jeg er derfor orientert statsministeren om at jeg tar konsekvensen av mine feil og går av. Hér astom um Reykjavíkur sakveldi listakonurnar Brindis í Björstóttur og Steinun í Gunnlugstóttur í gær fyrir Hilmingu með því að nota bronsstyttu eftir Ásmund Sveinsson sem hluta af listaverki sínu. Fyrir það fengu þær 30 daga skilósbundin dóm. Þær voru sýknaðar af ákæru um að brjóta gegn höfundalögum. Styttan er af Guðriði Þorbjarnadóttur og sinni hennar og nefnist fyrsta hvíta móðurinn í Ameríku. Styttan var fjarlægð af stalli sínum á laugabrekku á Snæfestnesi en ekkert hefur komið fram um hver gerði það eða hvernig verkið komst í hendur listakvennana. Dómararnir sögðu hins vegar að þeim hefði mátt vera ljóst hvers konar mun þær væru með í höndunum og voru þar því fundnar sekar um hilmingu. Smáhýsi fyrir heimilislausa eru tilbúin í laugardal í Reykjavík og fólk er flutt inn í tvö þeirra. Eftir spurn eftir þjónustu fyrir heimilislaust fólk með miklar og flóknar þarfir hefur aukist síðustu ár. Alls voru fimm hús sett upp í laugardal á milli engjaveks og suðurlandsbrautar. Búðir að útluta öllum húsunum og gert ráð fyrir að allir verði fluttir inn á næstu vikum. Þrjú smá hús voru flutt á stórhefða í síðustu viku og vonir standa til um að hægt verða að útluta þeim í lok sumars eða snemma í haust. Þar með er búið að koma öllum 20 smá húsunum fyrir sem Reykjavíkuborg keipti 2019 en erfilega gekk að finna þeim samstað. Smáhýsin eru hluti af hugmyndafræði velferðasviðs sem er kölluð húsnæði fyrst og er hugsuð til hjálpar fólki sem hefur verið heimilislaust. Ekki hafa allir verið á eitt sáttir og búrð hefur á nokkuð háværi andstöðu íbúa við fyrirhugaða smáhýsastaði. Til dæmis í hlýðunum á sínum tíma og nú síðast í laugardal. Kemur stundum upp helmikið umræða og ákveðin ótti kannski hjá nákrannum en sem hefur bara verið ástæðu laus og þetta hefur gengið vel þannig að fólk þarf ekki óttastaðin. Andstaða íbúðasamtaka í Laugadal sneri einna helst að því að grænt svæði yrði tekið af íbúum undir húsin. Ég get alveg sagt að íbúar í hverfinu er alveg að opnu fyrir því að fá íbúa á mismundi stað í lífinu. Náttúrulega okkar andmæli voru fyrst og fremst á þann veg að við viljum verða borgargarðin Laugadal fyrir húsun. Íbúar hafa notað svæðið mikið undir afþreyingu en sé nú annars eðlis. Faglegt teimi á vegum Reykjavíkuborgar sér um að útluta húsunum og metur hverju sinni hverjir fara í úrræðin. 49 er á byðlista og þörf fyrir þessa þjónustu hefur aukist síðustu ár. Karlar eru í miklum meiri hluta. En við erum með tvö smáhús sem eru ættlu fyrir konur en annars eru þetta yfirhöfuð eru það karlar sem að fá útlutun í þessi hús og... Ástæðan fyrir því sé að búsetta í húsunum henti síður konum. Áallaðar kostnaði við húsin var um 450 miljónu króna með uppsetningu. Húsalegan er tæplega 125.000 krónur á mánuði en hægt er að sækja um almennar húsnæðisbætur og sérstakan húsnæðisstöðning sem við getur orðið um 75.000 krónur. Leigan er þá um 50.000 krónur á mánuði. Húsalega tekur breytingum vísitölu og er svo sama óháð staðsendingu húsana. Fóreldrar, barna og kennarar í þelamerkur skóla í Eyjafyrði óttast þunga og hraða umferði skólan. 
Þau segjast mæta skilningsleysi hjá vegagerðinni sem telja ekki þörfa og lækka hámarsaða. Þelamerkuskóli stendur við þjóður eitt og þar er 90 km hámarksraði. Samkvæmt tölum frá vegagerðinni er meðal umferð þar fram hjá yfir árið 1700 bílar á dag. Við óttumst það að ef eitthvað kemur fyrir hjá bíl eða verða árustur eða springur eða eitthvað þá fjúkum bara hérna niður bynt á leiksvæði þar sem eru börn að leik. Þá geti einni skapast hætta við gatnamótin heima að skólanum. Það verða tæflega 100 börn í Þelamerkuskóla á næsta skólaári og leiksvæði barnana er hér örfáum metrum neðan við þjóðveginn. Hvað vil ég sjá að vera gert? Hámar sagði lækkaður, tvímælulust. Nýleg mæling sýndi meðal hraða yfir 90 km á klukkustund og sá sem fór hraðast mældist á 167. Fóreldrafélag Þelamerku skóla hefur ítreka farið fram á að hraðin verði lækkaður og sveitastjórinn segir margott búið að ræða máli við vegagerðina síðast fyrir nokkrum vikum. Ég var bara fyrir miklu vonbröðum við hérna viðtöku vegagerðanir því það sem á okkur var hennilega bara sagt að þau sæi ekki ástæðu til þess. Snorri býr í Þelamörk og segist við sjálfur upplifu umferðarraðan, ekki síst um síðustu helgi. Bærinn var fullur af fólki og mikil umferð hérna og það var alveg geysilega hröð umferð og bara mér óbuð. Og þau segja mörg dæmi um að umferðarraði á þjóðvegi eitt hafi verið lækkaður við svipaðar aðstæður. Þannig að það er ekkert að gera annað en að halda áfram. Þetta að okkur mati er eitthvað sem verður bara að gerast. Djúbavóksbúar hafa fengið sig fullsatta af sóðaskap ferðamanna sem gera þarfir sínar við maturuverslun staðarins. Fyrirtæki sem reka þjónustu í húsinu neytuðu því lengi vel að setja upp salerni en nú hillir undir lausn enda klósetkreppan um töluð. Þeir sem koma til Djúbavóks stoppa gerðnan við verslunar kjarna staðarins og bensin á greiðslu og eitthvað segir fólki að þar hljóti að vera klósett. En það er ekki svo gott og illa hefur gengið að beina ferðamönnum á klósettin í bænum. Og þetta er niðurstaðan. Einhver, í þessu tilviki Ingi Ragnarsson, heimastjórnar fulltrúi, fær nóg og setur upp hanska til að hreinsa upp óþverran við matvörubúðina. Fyrsti fundur dagsins er framandi ferðaklósett með hlandi. Vandamálið er náttúrulega að fólk kemur hérna að taka bensin og býstið að það sé salerni hérna. En svo er nú víðast hvað, alla út á landið það sem hún stoppa til að taka eðsneyti. Það sé gerið eitthvað sett svona til að beina mönnum frá því að fara hérna á bakvið. Það gerir svona misjafnlega lítið gagn. Menn tróða sér að stara á bakvið til að létta á sér. Því sérstaklega hún setti bara strax á kvöldin. Fyrir íbúðina er þetta náttúrulega bara sóðaskapur. Það er úst að fara hérna í klettana með bönnin og annað. Það er leiðilegt að lenda og stíga hún í mannaskýti til dæmis. Eftir ítrekaðar bókanir heimastjórnar og viðræður við fyrirtækin í húsinu leit út fyrir að ekkert myndi skána. Þar til nýlega að samkaup tók vel í að bregðast við vandanum. Ekkert er frágengið en heimamenn vona að lausnin verði nýtt salerni við húsið í samvinnuðu sveitarfélagið Múlaþing. En íbúar vilja líka færa eldsneytisafgreiðsluna með tíð og tíma. Hún veldur hávaða og óþarfa umferð inn í bæinn og var á sínum tíma aldrei grendarkynt. Nú hefur verið samþykkt að henni verði fundin annar staður í framtíðar skipula í Þorpsins. Það er náttúrulega bara ónæði af dælónum og þetta er mjög nálægt hérna í búðarhúsunum sem er hérna við götuna. Við höfum núna bara því reyðar hérna að koma þeim fjær, það er út úr bænum bara hreinlega. Og þá að allt öðrum, stærsta sleðahundamót sem haldið hefur verið hér á landi hefst í Hörgársveit í kvöld. Ólöf Rún Erlendsdóttir, fréttamaður, er við rás línuna í Hálsarskói. Ólöf, hvernig er hljóðið í keppindum? Heyrðu, þeir eru bara nokkuð vel stendir, myndi ég segja. Hann Jaki er allavega slakur hérna við hliðin á mér. En við skulum heyra í skipuleggjandunum sjálfum, Gunnari Eyfjörð Ómarsinni. Þetta kann að hljóma furðulega fyrir einhverjum hundarslega mót á Norðurlandi í júní. Gunnar, hvernig fer þetta eiginlega fram hérna hjá okkur? Við erum að gefa. Við erum að hafa gaman. Við notum sleða og gönguskýri á veturnar. Eðlilega og það er það sem fólk sér fyrir kannski fyrir sér þegar það talum sleðahunda. En við erum með keppnisgreinar á sömlinn, við notum belti og teigutaum, einn hundur að draga og þú ert að hlaupa. Eða við höfum hjól, þetta er teigutaumur, hundur að draga hjólið 
manneskja á því og hlaupahjól er þá þriða típan sem við notum. Síðan eru bara að, að mixa vegalengdum, mismunandi kettnisgreinum, höfum verið að gera þetta, þú veist, á þessum þremur, þú veist, frá tveimur og upp í 15 kilometra, svona, þú veist, hér á landi. Og ég er að fara eitthvað langt út fyrir fæjendar að mann endaði óvart í að bjóða upp á 17 kettnisgreinar, er komið með soldi starra mótheldurinn höfum verið að gera þér. Emmitt, snúum okkur hérna að uh, keppendunum sjálfum, er, uh, þeir eru búnar að vera hitta sig upp hérna, er einhver sem að fólk ætti að fylgjast með, einhver sérstaklega sigurstranglegur hérna á svæðinu? Sko, bræðurnir hérna í endunum, Jökull og Jaki, hafa unnið þó nokkuð oft, eitthvað. Stormur, stormur er hraðast í hundurum inn. Já. Og hann ætlar að eflust að hlaupa fyrir mömmu sína. Hann er mömmu strakur. Einmitt. Herðu, við ætlum að fara að leifa keppendunum að koma sér fyrir á Rásliðinni. Segjum þessu lokið hérðan úr hundafjörinu í Hörgartal. Já, takk fyrir það. Það verður spennandi að sjá hvort það verður stormur jökullega jaki sem að vinnur. En í Kastljósi kvöldsins verður fjallað um notkun sólarvarna á Íslandi. Elsti smiður landsins er heimsóttur í vinnuna. Hann er 95 ára og hvergin er hættur. Svo verður hlaupa sumarið skoðað en utan vega hlaup verða sífelt vinsætli. Lítum þá næst til veðurs, suð, austan og austanátt, 5 til 13 metrar á sekundu og súldiða rigning með köflum en heldur hægari vindur norðanlands og bjart með köflum. Hitti 10 til 22 stig líðast um landi norðanvert. Kristín Hermannsdóttir við auðfræðingur fer nánar yfir horfurnar á loknum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér mikvöld. Kefni á heimsleikum fallaðra í Berlín stendur nú sem hæst. Það er óhætt að segja að kraftirtingamaðurinn Sigurjón Ægir Ólafsson hafi átt hug og hjörtu áhrömmenda í dag. Karlalanslið Íslands í handbolta skipa leikmanum 21 á svo yngri tryfi sér í dag Sigur í sínum reyli á heimsmestramótum í Aþenu. Og líktaktur kilvingur er í toppáruttunni á öðru risamóti ársins í golfi kvenna. Rennum þá yfir helstu aðri í frétta. Bankastjóri Íslandsbanka segir að sátt sem bankinn gerði við fjármála eftirlit seðlabankans vegna sölu og að hlut ríkisins í bankanum vera áfellistóm. Bankinn hyggst ekki innhenta útistandandi þóknun vegna sölunar. Þingmenn stjórnarandstöðunar komu matvælar á þeirra til varnar þegar frestun kvalveða var rætt á fundi atunuveganandar alþingis í morgun. Sjálfstæðis og framsóknamenn efast um ákvörðun ráð þeirra að hún standist lög. Fórstjóri Ocean Gate sem var um borð í kafbátnum Títan sem fórst í vikunni vísaði ítrekað á bug viðvörunum frá sérfræðingum. Rannsókn á slýsinu stendur enn yfir. Átt í 50 manns eru að byðlista eftir smáhýsum fyrir heimilislausa í Reykjavík, búið er að útluta öllum húsunum í Laugadal og þrjú ný hús verða tekin í notkun í haust. Næstu fréttir verða sagðir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhengin. Við minnum líka á rúvappið en þessum fréttatíma er lokið, njótið helgarinnar, verið sæll.